அனைவருக்கும் வணக்கம் சிலபஸ் டாபிக்கோட தனிமங்களும் சேர்மங்களும் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காமன்ஸ் இதை பற்றியாக பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஒரு சில முக்கியமான அடிப்படை விஷயங்களை இங்கே நான் உங்களுக்கு நினைவு கூற விரும்புகிறேன் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு வெற்றிடத்தை நிறையுள்ள ஒரு பொருள் ஆக்கிரமிச்சுதுன்னா அதற்கு பேர் தான் பருப்பொருள் சமீப காலங்களில் வெற்றிடம் ஒன்று ஏற்பட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்குவோம் மாசான ஒரு ஆள் வந்து நிரப்பினாங்கன்னா அதுதான் மேட்டர் சூரியனிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த வெளிச்சமோ இல்லை இந்த டார்ச்சிலிருந்து அடிக்கக்கூடிய லைட்டோ ஒரு வெற்றிடத்தை வந்து நிரப்ப முடியாது ஒன்லி அந்த வெற்றிடத்துக்குள்ளே ஊடுருவி தான் போக முடியும் ஏன்னா லைட்டுக்கு மாசு கிடையாது அதாவது ஒளிக்கு நிறை என்பது கிடையாது நிறையுள்ள இடத்தை ஆக்கிரமிக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய பருப்பொருளை அணுன்னு சொல்லுவாங்க எதுவுமே இல்லாத ஒரு இடத்துல இரண்டு அணுக்கள் மட்டும் இருக்கும் பொழுது அந்த அணுக்களுக்கு இடையே ஒரு ஈர்ப்பு விசை உண்டாகுது அந்த ஈர்ப்பு விசை மையத்தை நோக்கி இருந்துச்சுன்னா அதுதான் கிராவிட்டி இந்த இரண்டு அணுக்கள் சேர்ந்து மாலிக்குள்ளாக மாறுது மூலக்கூறுன்னு சொல்லுவோம் இந்த மூலக்கூறுகள் மாலிக்கல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேரும் பொழுது தான் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸாக மாறுது மூலக்கூறுகள் ஒன்றோடொன்று சேரும் பொழுது தனிமங்களாகவும் சேர்மங்களாகவும் மாறுது அந்த தனிமங்களும் சேர்மங்களுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய கேப்பை பொறுத்து தான் அது வந்து திடப்பொருளாக திரவ பொருளாக வாயு பொருளாங்கிறது தீர்மானிக்கப்படுது மேட்டர் எக்ஸிஸ்டிங் த்ரீ காமன் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது போக ஃபோர்த்தாக ஒரு ஸ்டேட் இருக்குது அதுக்கு பேர் தான் பிளாஸ்மா பொதுவாக சூரியன் மற்றும் நட்சத்திரங்களில் இந்த நிலை வந்து காணப்படுது ஃபிஃப்த்து ஸ்டேட் போஸ் ஐன்ஸ்டீன் கண்டன்சேட் போஸ் ஐன்ஸ்டீனின் சுருக்கம் ஒரு பொருள் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் கேஸியஸ் ஃபார்மில் இருந்துச்சுன்னா அதுதான் போஸ் ஐன்ஸ்டீன் கண்டன்சேட் பொதுவாக கிரையோஜெனிக் டெக்னிக்ஸில் இந்த ஸ்டேட் வந்து காணப்படுது இப்படி ஒரு ஸ்டேட் இருக்குங்கிறத நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ப்ரெடிக் பண்ணி நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க மேட்டரை பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் மிக்சர்னு பிரிப்பாங்க தூய பொருள் மற்றும் கலவை தூய பொருட்களை தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் காம்பவுண்ட்ஸ்னு பிரிப்பாங்க அதே போல் கலவைகளை ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் அண்ட் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் ஒருபடித்தான கலவை மற்றும் பலபடித்தான கலவைன்னு பிரிப்பாங்க இதை எப்படி நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கலாம்னா உதாரணத்துக்கு இப்போ நாலு கலரில் பலூன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம் அதில் பிங்க் கலர் பலூனையும் இன்னொரு பிங்க் கலர் பலூனையும் நம்ம சேர்த்து கட்டிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் எலிமெண்ட் இதே ஒரு பிங்க் கலர் பலூன் ஒரு ஆரஞ்சு கலர் பலூன் அதே போல் இன்னொரு பிங்க் கலர் பலூன் இன்னொரு ஆரஞ்சு கலர் பலூன் இந்த மாதிரி நம்ம பேர் பேராக வந்து கட்டிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து காம்பவுண்ட் இதுக்கு நம்ம சேர்த்து கட்டக்கூடிய இந்த செயலுக்கு பேர் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னு சொல்லலாம் அதாவது வேதியியல் மாற்றங்கள் இதனால் நிகழக்கூடியது தான் இந்த சேர்மங்கள் அதே போல் கலவைகள் வெவ்வேறு கலர் பலூன்ஸை ஒட்டுக்க நம்ம சேர்த்து கட்டினோம்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து மிக்சர் இந்த மிக்சரில் வெவ்வேறு கலர் பலூன்ஸ் ஒன்றா சேர்ந்துருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய கலர்னால் நம்ம வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியுது அதனால் இது ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் பலபடித்தான கலவை இதே போல் அந்த பலூனோட சேர்ந்து அந்த கலரும் ஒரே மாதிரி மிக்ஸாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஹோமோஜினஸ் மிக்சர் ஒருபடித்தான கலவை நியூ சமச்சீரில் உள்ள சிக்ஸ்த் செவன்த்து எயித்து நைன்த்து மேட்டர் அரோண்டஸ் நம்மளை சுற்றி உள்ள பருப்பொருட்கள் அப்படிங்கிற பாடத்தை வந்து நல்லா படிச்சுக்கோங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அதில் உள்ள உங்களுக்கு தெரியுமா டூயினோ புக் பேக் ஆன்சர்ஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம அடுத்தடுத்து வீடியோவில் பார்க்க இருக்கோம் தொடர்ந்து இண